Se você ainda não me conhece, eu sou a Prileite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa aula número 21 dos 21 dias de yoga. Provavelmente você me conhece e provavelmente você está chegando aqui porque é a sua última aula dos 21 dias. Então eu quero que você em casa, que chegou aqui, fez essas 21 aulas com a gente, eu quero que você receba o meu abraço virtual, meu abraço especial e o meu agradecimento mais sincero e profundo por você estar tá embarcando, ter embarcado nessa jornada com a gente. Eu realmente aprecio muito a sua energia, os seus comentários, a nossa comunidade, isso significa muito para mim. E se você está chegando aqui agora, não se preocupe, você pode fazer essa aula, todo mundo é bem-vindo para estar tá praticando essa aula, que é um pouco mais longa do que a maioria das outras aulas, e ela é o meu desejo, a minha carta, a minha forma de te dizer como eu desejo que você tenha uma vida plena, e que você se sinta pleno, que você se sinta plena. E eu espero que essa aula e que a prática de yoga em geral possa ser um instrumento para te ajudar a se sentir pleno. Vamos lá? Muito bem, vamos começar essa aula na postura da criança, separando os joelhos em uma distância maior que os quadris. Devagarzinho a gente caminha as nossas mãos aqui para frente. Se possível, coloca a testa no chão. Hum. Tem um momento aqui para você chegar e se aconchegar nesse espaço do seu dia, do seu momento. Começa a prestar atenção na sua respiração. Observa como você está se sentindo hoje. Como está o seu corpo físico, mental, emocional? Se está fácil respirar ou talvez nem tanto. Eu ainda estou um pouco gripada, talvez dê para você escutar em casa. A minha respiração é um pouco esquisita, é por isso. <risos> Se possível, respire pelo nariz, respiração profunda. Lembrando de que aqui a gente faz o que é possível. E sempre que você sentir necessidade, você pode revisitar essa postura, a postura da criança. Está sempre aqui disponível para você. Mais algumas respirações, relaxando um pouco mais, soltando. Criando mais espaço de dentro para fora. Realmente sentindo esse momento aqui e agora. Devagarzinho, você vai vir para uma postura de quatro apoios. A gente gosta muito dessa postura. Espalha bem os dedos das mãos. Tem um momento aqui para você se aconchegar. A gente vai fazer a postura do gato e da vaca. Inala, abre o peito, se possível, olha para cima. Na exalação, arredonda. Gato e vaca. Inala, abre o peito, postura. Da, ga... do... da vaca, <risos> exala aqui, né, o gatinho, arredonda, 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 uh, a gente sente as suas costas aqui, empurra o chão, na inalação, abre o peito, levanta o bumbum, abaixa o umbigo, traz o peito para frente, para cima, levanta o queixo, na exalação, traz o queixo para dentro, o osso público para dentro, empurra o chão com as suas mãos, para você realmente sentir as suas costas, mais algumas vezes assim, inala, exala, toma um pouquinho de carinho para sua coluna, inala para expandir, exala para contrair, mais uma vez, inala para expandir, exala para contrair. Daqui você vai voltar para uma postura neutra, como se fosse né, uma mesa de café. Aí você vai esticar a sua perna direita. Tem um momento aqui para você sentir o seu pescoço longo. Eu vejo muito aqui, existe a tendência do pessoal trazer o queixo para dentro. Mantenha o queixo longe aqui do seu, do seu peito para você ter o pescoço longo. Aí você vai trazer a sua mão esquerda para frente 
Isso aqui pode ser o suficiente, fique aqui. Se os seus punhos forem sensíveis, você sabe que pode fazer um punho com a mão direita. A gente está só aquecendo. Se você quiser um pouquinho mais, levanta a sua perna direita, ativa o abdômen, empurra o chão com a sua mão direita um pouquinho mais, respire, espalha bem os dedos dos pés, sente a sua coluna alongando um pouquinho mais, ativa a sua perna direita. Mais uma respiração aqui. E na exalação, mão esquerda no chão, coloca seu pé direito no chão, inala a mão direita lá para cima, abre. Ah, traz a mão direita aqui para a sua orelha direita, como se você fosse tirar, arrumar o seu cabelo atrás da orelha. A longa lateral do corpo, se possível, olha para cima. Respire. Se você quiser um pouquinho mais, levanta a perna direita. Apenas se você quiser, não precisa, é uma opção. E exala a mão direita no chão, joelho direito no chão. Vamos fazer a postura da criança. Vamos ter várias posturas da criança hoje, minha gente. Respira aqui. E observe a diferença do lado direito e do lado esquerdo. Então, a gente pratica observar. Nós estarmos atentos aos efeitos da prática. E de volta para o centro, a gente vai fazer a postura do gato e da vaca de novo. Inala, abre o peito. Gente, eu amo essa postura, é muito boa, é muito bom para a nossa coluna. Exala, redonda, empurra, 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 empurra o chão. Inala, abre o peito. Exala, redonda. Inala, abre. Exala, redonda. E inala, abre. Exala, redonda. Volta para o centro. E estica a perna esquerda, sabe, né? A gente vai fazer outro lado. <risos> Tem um momento aqui, levanta a sua mão direita lá para frente, como se fosse você dar um oi para alguém. Pescoço longo, lembra? Pescoço é a parte da sua coluna. Você pode ficar aqui ou levantar a sua perna esquerda. Respire. Mantenha os olhos fixos em um ponto. Exala a mão direita no chão, pé esquerdo no chão. Inala a mão esquerda lá para cima. Abre. Hum. Aqui coloca a mão esquerda para arrumar o seu cabelo. Alonga a lateral do corpo um pouquinho mais. A gente fez essa postura em aulas passadas, né? Variação da prancha de lado. E se você quiser um pouquinho mais, levanta a perna esquerda. Espalha os dedos dos pés. Sente aqui a ponta dos dedos das mãos. para você realmente energizar o seu corpo. Cada pedacinho do seu corpo sentir a sua prática. Hum. Devagarzinho exala a mão esquerda para o chão, joelho esquerdo para o chão, postura da criança. Inala e exala. Daqui da postura da criança você vai deslizar, como se você estivesse passando manteiga no pão. Desliza o seu peito aqui para frente no tapete de yoga. Você vai colocar sua barriga no tapete de yoga, a gente vai inalar a postura da cobra. Exala, flexiona para frente. Devagarzinho, o Jangasana, mais três vezes. Inala a postura da cobra, aquecendo a coluna. Exala, flexiona para frente. Inala a postura da cobra. Exala. Inala a postura da cobra. Exala. Coloca os dedos dos pés no chão. Vem para uma postura de quatro apoios novamente. Dessa vez, você vai levando, colocar as bolas dos seus pés no chão. 
e levantar apenas os seus joelhos, só um pouquinho, tipo um centímetro fora do chão. Quanto menos você levantar os joelhos, quanto mais próximos os seus joelhos estiverem do chão, mais você vai sentir o seu abdômen trabalhando, seus braços trabalhando. Respire. Traga o seu umbigo em direção à sua coluna ou seu púbico em direção ao umbigo. E na exalação, bumbum para cima e para trás. Mantenha os joelhos dobrados para você realmente alongar a sua coluna. Então, mantenha os, do... mantenha os joelhos dobrados generosamente. Traz o bumbum para cima e para trás ainda mais. Empurra o chão com as mãos ainda mais para você realmente sentir o alongamento na sua coluna. Aí, procura esticar a perna direita. Você vai sentir o um alongamento aqui na sua perna direita. Respire. Não se preocupe se o seu calcanhar do calchão ou não. E muda de lado. Estica a perna esquerda, dobra o joelho direito. Respire. Cabeça pesada. Ombros e braços engajados. Respiração profunda. Aqui você vai dobrar os dois joelhos novamente. Você vai exalar para a postura da criança. Inala. E exala. Relaxa os punhos e os ombros, o rosto e a boca. Mais uma respiração assim. Aí daqui nós vamos inalar a postura de quatro apoios. E aqui você vai ter duas opções. A opção número um é de manter os seus joelhos no chão e cruzar um, um tornozelo sobre o outro. Essa é uma opção. A opção número dois é de colocar as bolas dos pés no chão e levantar os joelhos para a postura da prancha. Tá ok? Respire. Empurre o chão, ative o abdômen. Traga os calcanhares lá para trás um pouquinho mais, topo da cabeça para frente um pouquinho mais, alongando realmente o seu corpo. E na exalação, bumbum para cima e para trás, postura do cachorro olhando para baixo, Adho Mukha Shavasana. E aqui vamos caminhar o cachorro, uma perna por vez, levar nosso cachorro para um passeio. O pessoal me pergunta, cadê a Sky? Gente, a Sky está no sofá, no meio de um monte de... Um, Almofadas. <risos> a gente tirou a cama dela daqui porque ela trazia muita coisa é, de comer, muito é, treat, cachorro, é, treat de cachorro, né? Que a gente fala, tipo, que a gente dá comidinha de cachorro pra ela. E ela guarda na cama dela. Aí, quem não sabe, cachorro é minha, a Sky é meu cachorro, Oliver é o meu filho. Aí meu filho acha essas coisas aqui no quarto e ela fica brava e os dois não se entendem. Então a gente tirou a cama dela daqui. <risos> Enfim, isso é conversa para os alunos, alunos raiz, que, aluno raiz que chama, que está aqui faz tempo, que está sabendo da situação. Ok, foca, Priscila, respira. Enquanto isso, a gente está aqui na postura do cachorro, né, gente? Eita! Aqui vamos inalar a postura da prancha, respira. Essa é uma das minhas sequências favoritas, galera. Exala o cachorro olhando para cima e para baixo, para baixo. A gente vai fazer isso mais algumas vezes. Inala a postura da prancha. Exala a postura do cachorro. Três vezes, ok? Inala a postura da prancha. Exala a postura do cachorro. Inala a postura da prancha. Exala a postura do cachorro. Inala a postura da prancha. Respire. E joelhos no chão, postura da criança. Ah, delícia. <risos> Inala. E exala. Mais uma vez. Inala. E exala. Daqui nós vamos fazer a postura do cachorro mais uma vez. Mas dessa vez, você vai caminhar suas mãos lá para trás para encontrar os seus pés. Dobra os seus joelhos o quanto você precisar dobrar. Segura os seus cotovelos, dá uma balançadinha aqui de um lado para o outro. Uh, relaxa. 
Quanto mais você dobrar os seus joelhos, mais espaço você vai criar na sua coluna, tá? Não se preocupe aqui o quanto você flexionar para frente, a gente só tá procurando um alongamento gostoso aqui nas nossas pernas. Gostoso e saudável, tá? Sem forçar. Exala, solta as mãos. Uh, solta, relaxa. Inala metade do caminho, coluna longa, arda o tenaço, né? Exala, flexiona para frente e para baixo. Inala, levanta. Exala as mãos e namastê. Muito bem. Daqui a gente vai caminhar para frente do nosso espaço, com as mãos juntas no coração. E aqui eu vou te convidar a ter um espaço, um momento para a gente se reconectar com o porquê. Lembra, bem no comecinho da série, eu perguntei para você o porquê você queria fazer os 21 dias de yoga. Por que você está aqui nessa prática hoje? Então, vamos ter um momento aqui juntos para se conectar com o seu propósito, com o seu porquê, com a sua intenção. A gente chama ela de Sankalpa, a intenção da sua prática de hoje. Quem sabe você dedica essa prática para alguém que você ama, quem sabe essa pessoa é você. Dedica essa prática para uma causa, para algo especial na sua vida, algo que você queira que aconteça, ou algo que você queira que se cure. Tem um momento aqui para criar a sua intenção. Inala, traga as mãos lá para cima. Exala, flexiona para frente, para baixo. Inala, metade do caminho. Exala, traga o pé esquerdo lá para trás. Fica na bola do pé esquerdo. E inala, postura da crescente. Traga as mãos lá para cima. Ativa o abdômen. Sente aqui, você provavelmente vai sentir na sua perna esquerda. Se for muito, lembra, você pode colocar o seu joelho esquerdo no chão. Respire. Sinta a sola do seu pé direito tocando o chão. Ativa o abdômen, cresce um pouquinho mais alto, mais alta. Espalha bem os dedos das mãos. Quem sabe você traga os quadris para baixo um pouquinho mais, sentindo a postura um pouquinho mais. Na exalação, você vai trazer a sua mão direita para baixo e para trás e a mão esquerda para frente. Nós vamos torcer. Torção saudável para nossa coluna. Respiração profunda. Focando na exalação. E traga a mão direita para baixo e para cima. Inala de volta para o sul da crescente. Exala as mãos para baixo. Traga o pé esquerdo para frente. Inala metade do caminho, coluna longa. Exala, flexiona para frente, para baixo. Inala, levanta, cresce. Exala as mãos e namastê. Inala, traga as mãos lá para cima. Exala, flexiona para frente, para baixo. Inala, metade do caminho. Exala, traga a bola do pé direito lá para trás. Fica firme na bola do pé direito, inala a postura da crescente, cresce. Então, aqui você está na bola do pé direito, que é um pouco mais fácil para a sua coluna. Solta os ombros, traga o calcanhar direito para trás um pouquinho mais, só para você realmente ativar aqui a sola do seu pé direito. Queixo paralelo ao chão. Observe a diferença do lado direito e lado esquerdo, respiração profunda. Sinta a sola do seu pé esquerdo no chão, se aterrando e crescendo um pouco mais alto, um pouco mais alta. Exala, mão esquerda para baixo e para trás, mão direita vai lá para frente, a gente torce dessa vez para a esquerda. Lembra, se essa postura for muito, coloca o joelho direito no chão, 
Respire profundamente, espalhe os dedos das mãos, sinta energia nas palmas das mãos. <risos> Foca na sua exalação. Exala a mão esquerda para baixo e para cima, inala a postura da crescente. Exala as mãos para baixo. Dessa vez, trago o pé esquerdo lá para trás, postura do cachorro, olhando para baixo. Ah, do muca, shavasana. Respire. Respiração profunda. Levantando os quadris para trás e para cima um pouquinho mais. Inala nas bolas dos pés, dobra os joelhos, olha para frente. Exala, caminha para frente do seu tapete de yoga. Inala metade do caminho. Exala, flexiona para frente, para baixo. Inala, levanta. Exala as mãos e namastê. Inala, traga as mãos lá para cima. Exala, flexiona para frente, para baixo. Inala metade do caminho, pisa o pé esquerdo lá para trás, dessa vez coloca o calcanhar esquerdo no chão. A gente vai se preparar para inalar a postura do guerreiro 1, vibra da nossa. Né? Mantenha os quadris alinhados para frente e dessa vez traga as mãos lá para trás, interlace os dedos, você pode dobrar os cotovelos aqui sem problema. Vamos abrir o peito, arejar o coração, ah, abrindo a torácica, respira no seu coração, deixa o seu coração aberto, arejado, saudável, inala. E na exalação, postura do guerreiro humilde, você vai flexionar para frente, para baixo. Você vai provavelmente sentir esse alongamento aqui no bumbum direito, sem forçar. Respire. Essa pode ser uma postura um pouco mais intensa. Foca na sua respiração. Ative a perna esquerda também, para você não colapsar no joelho direito. Inala, cresce, postura do guerreiro 1. Um. Respire, mais um ciclo de respiração completa. Exala as mãos no chão. Pisa o pé direito lá para trás, postura do cachorro olhando para baixo. Inala, postura da crescente, da, desculpa, da prancha. <risos> da prancha. Exala, vem até o chão. Inala, cobra. Exala, cachorro olhando para baixo. Inala nas bolas dos pés. Dobra os joelhos, olha para frente. Exala, caminho, seus pés lá para frente do tapete. Inala metade do caminho. Exala, flexiona para frente, para baixo. Inala, levanta. Exala as mãos e namastê. Inala, traga as mãos lá para cima. Exala, flexiona para frente e para baixo. Inala, metade do caminho. Exala, traz o pé direito lá para trás, calcanhar direito lá para trás. Você consegue. Vamos lá juntos. Inala, postura do guerreiro. Ah, respire. Foca na sua respiração. Sem estresse. <risos> Traga as mãos lá para trás, interlace os dedos, dessa vez a mão oposta em cima, dobra os cotovelos se você precisar dobrar. Abre o peito, estica aqui a frente do corpo, alonga e respire. Inale profundamente, na exalação flexione para frente e para baixo, postura do guerreiro humilde. 
Dessa vez você vai sentindo o bumbum esquerdo, foca na respiração, ativa a perna direita. Inala, postura do guerreiro 1, um, cresce. Respira aqui, um ciclo completo. E coloca as mãos no chão, pé esquerdo lá para trás, postura do cachorro olhando para baixo, Adho Mukha Shavasana. Respire. Inala, postura da prancha. Exala, vem até o chão. Inala a postura da cobra. Exala o cachorro olhando para baixo. Respire. Na exalação, caminha suas mãos até os pés. Inala metade do caminho, coluna longa. Exala, flexiona para frente, para baixo. Inala, levanta. Exala as mãos e namastê. Uhul! Muito bem! Daqui nós vamos separar os nossos pés na distância dos quadris. Coloque as suas mãozinhas nos quadris. Vamos fazer círculos para a direita. Vocês sabem que eu sou muito fã desses círculos de quadril. Hum. Respire, sentindo seu peito um pouco mais aberto, trazendo os cotovelos para trás. Inalando da sola dos pés até o topo da cabeça, exalando do topo da cabeça até as solas dos pés. Daqui a gente vai mudar de direção para a esquerda. Respire. Procure fazer os círculos um pouquinho maior. Se você gosta de dançar, isso aqui é bacana para você fazer antes de dançar. Ajuda a gente a se sentir mais aterrado, mais seguro. E volta para o centro. Vamos fazer a nossa postura da árvore. Uhum. Acha um lugar para você olhar. Espalha bem os dedos dos pés e saiba que posturas de equilíbrio cada dia é diferente. Então, no stress, não se estressa. Vou ter um momento aqui para a gente achar o nosso centro, as nossas raízes, peito aberto, queixo paralelo ao chão, joelho direito para a direita, dobradinho, e aqui você pode levantar o seu pé aonde ele for, para baixo ou para cima do joelho. E hoje vamos trazer as nossas mãos juntas e namastê na frente do nosso peito. Mais uma vez se conectando com o nosso propósito e a nossa intenção, o nosso porquê. Por que a gente está aqui hoje, agora? Tem tantas outras coisas que você podia estar tá fazendo, você podia estar tá dormindo, podia estar tá comendo, podia estar tá assistindo TV, podia estar tá no Instagram, podia estar tá no Facebook, mas você está aqui comigo, com milhares de outras pessoas praticando yoga. Por quê? <risos> se conecta com isso e saiba que cada pessoa tem um porquê. A gente aprende a res... Quando a gente se conecta com o nosso porquê, com o nosso propósito, com a nossa intenção, é mais fácil a gente respeitar o... os porquês alheios das outras pessoas. <risos> e se sentir mais em paz. Mais um ciclo de respiração profunda aqui. Vamos abrir as mãos primeiro. Inala e devagarzinho exala. Pezinho no chão, solta. Uh, dá uma chacoalhada aqui. Se você precisar chacoalhar. Hum. Chacoalha, 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 chacoalha tudo. Ah, solta. E vamos para o outro lado. Começando de novo. Sinta suas raízes no chão, peito aberto, 
Agora, lado esquerdo, postura da árvore. Uhum, as mãozinhas em Namastê, quando você estiver pronto. Levante os cotovelos, arejando as axilas. <risos> Respire. E nela abra os braços, na exalação devagar, pé esquerdo no chão, solta as mãos, dá uma boa chacoalhada aqui, se você precisar chacoalhar. Uh! E aqui, vamos lá, para frente do tapete mais uma vez, inala as mãos lá para cima, exala, flexiona para frente, para baixo. Inala metade do caminho, coluna longa. Exala, pisa lá para trás, postura da prancha. Inala. Exala, postura do cachorro olhando para baixo. Dessa vez, inala a perna direita lá para cima, dobra o joelho direito, abre aqui o quadril, levanta o joelho direito para cima um pouquinho mais. Uh, você vai sentir um alongamento bacana aqui na sua perna. Respire. E devagarzinho, traga o seu joelho direito em direção ao seu nariz, pise o pé direito entre as mãos, calcanhar esquerdo no chão, inala a postura do guerreiro 2, efeito sonoro, Star Wars, inala, reverte o guerreiro, alonga a lateral do corpo. Exala, cotovelo direito na perna direita, mão esquerda lá para frente, postura do ângulo estendido. Se você tiver espaço e quiser um pouquinho mais, coloca a sua mão direita aqui no chão. Uhum. Alonga, alonga, respira, respira. Ah, que postura maravilhosa, gente. Isso aqui é um gesto de carinho para os nossos quadris. Pernas fortes, inala, reverte o guerreiro. Exala as mãozinhas lá para o chão, pisa para a postura da prancha, respire. Devagar, vem até o chão na exalação, inala a postura da cobra. Exala o cachorro olhando para baixo. Inala a perna esquerda lá para cima, dobra o joelho esquerdo, levanta o joelho esquerdo um pouquinho mais, sente um alongamento bacana aqui na <risos> sua perna direita, respire. E exala o joelho esquerdo em direção ao seu joelho, dá um be... joelho esquerdo em direção ao seu nariz, dá um beijinho. Calcanhar direito no chão e inala a postura do guerreiro 2. Respira. Na inalação, reverte, alonga a lateral do corpo. Exala, ângulo estendido. Levanta o, queixo, o peito em direção ao céu um pouquinho mais. E se você quiser ainda mais, coloca a mão esquerda no chão, respire. Pernas fortes, inala, reverte o guerreiro. Exala as mãos para o chão, pisa para a postura da prancha, vem até o chão devagar, inala a postura da cobra, exala o cachorro olhando para baixo. Esse é o nosso último cachorro olhando para baixo da série inteira. Uhul! <risos> Uma respiração profunda e gostosa aqui. 
E exala os joelhos no chão, postura da criança. Respira aqui na postura da criança, respiração profunda e gostosa. Se você quiser, pode exalar pela boca, fazer barulho. Uh, ah, fio, yay! O barulho que você quiser fazer para se soltar um pouco mais. Devagarzinho, vem para uma postura de quatro apoios. Daqui, cruze as pernas atrás de você e sente-se. Dobre os joelhos aqui na sua frente. Coloque as mãos atrás do joelho, alonga a coluna. E aqui você sabe para onde a gente está indo, né? <risos> Traga os joelhos juntinhos e os pés juntinhos, tá? Como se você estivesse segurando o seu xixi ou segurando algo entre as suas pernas. Traga as suas pernas para trás e as suas costas para trás um pouquinho mais. Você está na, na pontinha dos dedos dos pés. Você pode ficar aqui, perfeitamente normal. Se você quiser um pouquinho mais, levante as pernas. Dedinho de bailarina ou de yoga, espalha bem os dedos dos pés. Eu falo para espalhar os dedos dos pés por várias razões. Em uma delas, você já reparou que conforme a gente envelhece, os nossos dedos acabam, né, tipo se curvando, murchando um pouquinho mais? Então, na prática de yoga, a gente espalha os dedos dos pés, mantendo as nossas articulações e os nossos dedos saudáveis. Você pode ficar aqui, se você quiser um pouquinho mais, solta as mãos para os lados, para a postura da Navasana. Respire, joelhos juntinhos, pernas juntinhas, coluna longa, respiração profunda, quem sabe um sorriso no rosto. Maravilha para os nossos órgãos internos, para o nosso abdômen. Respire, 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 respire. Sem forçar, se você precisar sair da postura mais cedo, não tem problema. Exala, solta. Inala. Exala, solta. Como ela é muito boa pra gente, vamos fazer mais uma vez? Mais uma vez. Mãozinhas atrás dos joelhos, coluna longa, pode ficar aqui, pode ficar na pontinha dos dedos dos pés. Beleza? Fica aqui e respira, minha gente. Quer um pouquinho mais? Levante os pés. Quer um pouquinho mais? Mãozinhas pros lados. Que ainda mais, estica as pernas. Respire. <risos> Essa pode ser um pouco mais intensa. São opções, tá? Você não precisa fazer. E exala, solta. Uh! Coloque as mãozinhas aqui atrás de você, atrás do seu bumbum, os dedos para trás ou para frente, tanto faz, isso aqui varia da pessoa. Inala os quadris lá para cima, ah, reverte, alongando a barriga e os, e os ombros. Uhum. Respire. Exala os quadris no chão, devagarzinho você vai deitar nas suas costas, uh! levante as pernas e aqui algumas opções. Uma opção é de você ter, se você estiver perto da parede assim como eu tô, ter as suas pernas na parede sem problema, tá? Se você quiser um pouquinho mais, ah, eu fiquei congestionada, desculpa gente, coloca o pé no chão. Ah, será que você vai me entender? Ah. <risos> levanta os quadris, coloca as mãos embaixo dos quadris e levanta uma perna para cima por vez. Se você quiser um pouquinho mais. Respire. <risos> uma invertida aqui no final da aula. E a gente não vai ficar muito tempo, senão eu não vou conseguir falar depois. <risos> hum...
devagarzinho, traz os quadris para baixo, se eles não estiverem no chão. Vamos todos sentar. Todos não. Se você sabe se a postura do pombo não é a sua melhor amiga, você vai continuar deitado. E você já conhece, né, gente? Postura aqui da linha passando na agulha. Se você acha que a postura do pombo é bacana pra você, nós vamos fazer a postura do pombo no lado direito ou a linha passando na agulha lá lado direito. Vamos lá? Traga a perna esquerda lá pra trás. Eu não tô explicando, gente, porque né, a gente fez isso aqui em aulas passadas. Procura trazer o seu joelho direito lá pra frente. Acho que não dá pra ver muito bem, né? Meu pé direito tá... Quanto mais pra frente eu trago meu pé direito, mais eu sinto alongamento no meu quadril. Então, se você quiser um pouco menos, traz o pé em direção ao seu quadril um pouquinho mais. E tem certeza que seu joelho direito aqui não tá forçando, tá? A gente não quer forçar o joelho. É pra sentir no bumbum, não no joelho. Se você quer forçar, sentir mais alongamento, traga o seu pé direito pra frente um pouquinho mais. Então, a sua canela tá paralela aqui à frente do seu espaço. E você traz o, o seu quadril esquerdo pra frente um pouquinho mais também. Respira aqui com a coluna longa primeiro. Se você quiser um pouquinho mais, quem sabe, quem sabe, você coloca os seus antebraços no chão. Respire. Se você estiver nas suas costas, a mesma coisa. Foca no relaxamento do seu quadril direito, bumbum direito. Foca na exalação, em se soltar, em criar espaço de dentro para fora. Em se libertar daquilo que não te serve mais. Se você quiser ficar aqui mais tempo, claro, pode ficar aqui mais tempo. Caso contrário, a gente vai trocar de lados. Você que tá na postura do pombo comigo, vai voltar aqui pra postura de quatro apoios. E dá uma chacoalhada. E a gente vai fazer o lado esquerdo. Você que tá nas suas costas também, fazer o lado esquerdo. Pede. Mesma postura. Vamos procurar fazer essa uma postura mais introspectiva. Coluna longa, respiração profunda, ajuste-se, sinta que você está em uma postura confortável, que você consegue respirar, se sintonizar com aqui e agora, que você sente o alongamento, mas não é nenhuma dor, um, não é dor. Talvez você tenha um mínimo de desconforto que vem do alongamento, mas não é dor, tá? A gente precisa entender a diferença. A mesma coisa quando a gente está crescendo, né? Quando você está no caminho espiritual, de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, existe aquela, aquele desconforto do crescimento, de sair fora da zona de conforto, né? Mas ele não é dor. A gente não precisa doer e sofrer. Às vezes a gente sai do conforto, né? Para crescer, para se transformar, mas a gente não precisa né? <risos> causar dor na gente ou nas pessoas. E se você quiser, você pode vir para seus antebraços, se conectando com o seu corpo, realmente escutando o que o seu corpo tem para te dizer, honrando a sua caminhada.
Mais algumas respirações profundas aqui. Devagarzinho, vem para suas mãos, para postura de quatro apoios. Se você está nas suas costas, você vai continuar nas suas costas. Dá uma chacoalhadinha aqui, se você precisar chacoalhar. Vamos deitar novamente. Dessa vez a gente vai deitar e ficar deitados. Uh! Dobra os joelhos, traga o seu joelho direito em direção ao peito. Estica a perna esquerda, dá um apertão aqui, tem um momento aqui. Para você sentir suas costas inteiras no chão, inala. Na exalação, traga o seu joelho direito para a esquerda. Uma torção gentil aqui na sua coluna. Ombro direito pesado. Relaxando a lombar. Foca na exalação. Devagarzinho volta para o centro, pé direito no chão, joelho esquerdo no, no peito, dá um apertão, estica a perna direita. Hum. Na exalação, joelho esquerdo para a direita, dobre gentilmente. Solta um pouquinho mais com cada exalação. E devagarzinho volta para o centro. Traga os dois joelhos em direção ao seu peito, dá um apertão. Quem sabe traga as testas em direção aos joelhos, dá um abraço, bolinha, 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 inala. Exala, chavassana. E vamos ter um momento aqui nossa nossa Shavasana, como sempre, para ajustar sua roupa, seu cabelo. O que você precisar aqui para você se sentir realmente confortável, dar uma chacoalhadinha nas pernas. Ah, tem as palmas das mãos voltadas para cima. Feche os olhos. E juntos vamos ter uma respiração profunda. Entale profundamente pelo nariz. Segure por três, dois, um, abre a boca e exala. Convide o seu corpo do topo da cabeça às solas dos pés a relaxar profundamente, parte da frente do corpo, parte de trás do corpo, lado direito, lado esquerdo. Que o seu corpo inteiro, físico, mental, emocional e energético, possa ser recalibrado e reajustado. Se você quiser, você pode visualizar uma luz branca ou dourada te envolvendo. Um sentimento de plenitude, de alegria, de saúde. E o gesto de estarmos abertos à transformação e às bênçãos da nossa vida.
devagarzinho, devagarzinho e volta para sua respiração. Mexendo os dedos dos pés e das mãos. Estiga, alonga, espreguiça. Sem pressa, dobra os joelhos, rola para o lado. <risos> Volto a dormir, tô brincando. <risos> Devagarzinho. Vem para uma postura sentada. <risos> Hum. Tem um momento aqui com seus olhos fechados, as mãos relaxadas, ombros relaxados, para você observar os efeitos da sua prática. Vamos ter mais alguns momentos em silêncio aqui juntos, observando o silêncio. Traga as suas mãos juntas, com o dedão entre o terceiro olho, espaço entre as sobrancelhas. Clareza de pensamento, de propósito, de intenção. E o um gesto de que possamos cultivar pensamentos construtivos e elevados. Dedo indicador nos lábios, que as nossas palavras sejam sempre verdadeiras que elas possam ser palavras amorosas, positivas e do bem. As mãos no coração representando as nossas atitudes e as nossas ações. As nossas ações são tão importantes. Ações falam mais do que mil palavras. Que as nossas ações sejam envoltas sejam geradas através de um espaço de amor, de discernimento, de compaixão. Que elas possam contribuir para a nossa transformação, para o nosso caminho e para aqueles ao nosso redor. Lembrando de que estamos todos um. Nessa caminhada, nós estamos guiando uns aos outros. Um, trago o queixo em direção ao peito, honrando a sua energia, a sua dedicação, o seu propósito, a sua caminhada, a sua jornada. Lembrando que eu estou aqui te guiando nessas posturas, nessa prática, mas a energia ela é sua, a dedicação é sua. Então, tem um momento para você agradecer a sua dedicação, o seu foco, a sua perseverança, a sua história. Como sempre, do meu coração para o seu, com desejos de muita plenitude, discernimento e amor. Do meu coração para o seu, namastê. E até a próxima. Excelente! Agora, não se esqueça de pegar a sua caneta e o seu caderno para escrever três coisas que você é grato, três coisas que você ama sobre você e três ações que você fez ou fará no dia de hoje que ajudam na transformação sua e ou do planeta. Parabéns pela sua dedicação e pela sua energia. Te vejo amanhã. Namastê.